L'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar. À la guerre comme à la guerre. En 2009, un jeune Polonais de 18 ans, résident à Wrocław, reçut à son domicile une lettre. Une lettre qu'il redoutait déjà depuis quelque temps. Il y apprenait qu'il se trouvait dans l'obligation de se rendre à une visite médicale afin de déterminer s'il était apte à effectuer son service militaire. Or, le jeune homme, en parfaite forme physique, n'avait aucune envie de rejoindre les rangs de l'armée. Il se renseigna donc sur les moyens de passer à travers les mailles du filet. Et il en existe plusieurs, comme par exemple être engagé dans un cursus universitaire, avoir un enfant à charge ou encore avoir un handicap physique. Or, notre homme ne suivait pas d'études, était célibataire et se trouvait, pour son plus grand malheur, dans une parfaite forme physique. Comme il lui semblait compliqué en si peu de temps de changer les deux premiers points, son niveau d'éducation et sa situation sentimentale, il se résolut à s'attaquer au dernier, son état de santé. Mais comment La question restait ouverte. C'est alors qu'il remarqua sur son bras une légère griffure de chat. « Mais bien sûr !» se dit-il. Et le jeune Polonais se rendit aussitôt d'un pas pressé jusqu'aux zoos de la ville. Il pensa que quelques griffures supplémentaires et un peu plus profondes lui suffiraient pour échapper au service militaire. Sans hésitation, il pénétra dans l'enclos des lions et se mit à défier les animaux, allant même jusqu'à tirer sur la crinière du chef de la meuse. Celui-ci, furieux, asséna un puissant coup de patte au déserteur insouciant, lui sectionnant ainsi le bras. Le Polonais s'assurait ainsi de ne jamais rejoindre l'armée de sa vie. Mais il n'en demandait pas tant. Quand il demanda à son assureur de payer pour la perte de son membre, ce dernier lui répondit « Nous ne couvrons pas les blessures causées lors d'un combat intentionnel avec un lion. » Les bras lui en s'est tombés. <rire> Alors, Pierre Belmar, vous nous a raconté l'histoire, Francis Huster, qu'est-ce que vous en pensez Dans les bras, ils sont tombés, ça n'est pas dans l'histoire. Oui, bien sûr. Elle est vraie. Vous pensez qu'elle est vraie Elle est vraie. D'accord. Marthe Villalonga. Aussi. Aussi, merci. Pas mieux. <rire> Marthe Villalonga, on a l'impression qu'elle est dans des chiffres des lettres. Pas mieux, j'ai dit. <rire> J'avais Fournaise. <rire> Jean-Luc Lebrun. Non, je pense que c'est faux. Enfin, j'espère, parce que sinon, tu peux te faire réformer pour conneries aussi. <rire> c'est quand même une bêtise phénoménale. Jean-François, alors Jean-François, on en pense quoi de l'histoire de Pierre Belmar Parce que c'est vous qui jouez pour le cadre. Vous pensez que c'est possible de Jean-Luc. D'accord. Allez, je que c'est faux. Pierre Belmar, est-ce que cette histoire est vraie ou pas Alors, évidemment, le héros de cette histoire est d'une stupidité rare. C'est vrai, c'est vrai. Mais hélas, il est vraiment stupide et donc il a fait vraiment ce que j'ai raconté. C'est donc, ouais, une donc histoire l'histoire en vrai. Vrai. l'histoire est vraie. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.